Hello, guys. Welcome back. Good to see you, everybody. Hello. Okay, good evening, guys. Hello, Rose, Carlos, Juan Antonio, Ivonne, Abigail. Good Welcome back. Good to see you and David. So we are going to start. And I uh, hope you are doing well, everybody. Okay, let's go. Let's see. I'm going to pass the attendance or let's see how many we are. Okay, I'm going to start with the attendance. Voy a empezar con la asistencia. Let's see. Yes. Okay, Alexi is here. No yet. Okay, Beatriz eh, Rivera. No yet. Okay, Benjamin Ramos. No. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. Eh, Carmen Iseth. Carmen Iseth. No yet. Okay, let's see. Carolina Abigail. Present teacher. Thank you, Carolina. Veamos David Alexander. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Gabriela Saray. Gabriela Saray. No. Okay, let's see, uh, Grace Michelle. No yet, Grace. Let's see, Yves de, del Tránsito. Yves. No, Yves. Okay, let's see. Juan Antonio Bernales, Juan Antonio. I'm here. Okay, perfect, thank you. Um, Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you, Karen. Okay, let's see, Karina Araceli, Karina Araceli. Karina Araceli, no yet. Okay, let's see, Maria Julia. Maria Julia, no yet. Okay, veamos Raúl Otoniel. Paolo Toniel is here. No yet. Okay, Rosa Hilda. Rosa Hilda. Present. Rose. I'm sorry, Rose. Rose. Let's see, Selena Margarita. Selena. No yet. Okay, let's see, Jancy Catalina. Jancy, Jancy. No yet. Okay, good. So let's go over the class, right, guys? Vamos a empezar la clase. And uh, good to Hi, see you. Hello, Ibeth. Okay, give me just a moment. I'm gonna Yvette, right? Yes. Okay, thank you. Veamos quién más. Juan, okay, Juan is there, yes. Okay, Gabriela. Just a moment, Gabriela. Okay. Alguien más, guys? Okay, everybody is here. Okay, vamos entonces to the lesson, right? What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? Who can tell me? What did we study yesterday? Yeah. What did we study, guys? Remember simple present? Yes. What did we study yesterday? Okay. Yesterday, uh -huh. as, as Rose said, we studied. Okay. We studied... Okay, we studied the simple present, right? We studied the simple present. Okay, ¿cuándo utilizamos el simple present? When do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos el simple present? Uh -huh. when. when? When we do uh, our routine. Yeah, we use them for routines. Hay una, there is one more. Hay una más. There is one more. What is the other? Activities. I'm sorry? Um, Actividades diarias. Daily routines, right? Daily routines. Okay, muy bien. También para general, general truths, right? General truths. Por ejemplo, the sky is blue. Son cosas generales que sabemos que son ciertas, right? The sky is blue. Um, let's see, the volcano is a big, por ejemplo. The volcano, the volcano is big. General truths. Okay, estos son los usos del simple present. 
Okay. A verb, one verb. Give me one verb. Okay, I'm going to start with my name. Y ustedes me van a decir un verbo por cada letra de mi nombre. So, empecemos. Un verbo que empiece con la letra J. A verb that starts with letter J. Jump. Yes, jump. Jump. Good, jump. What about a verb that starts with letter O? Mm -hmm. a, a verb that starts with... You can look in the dictionaries. Podemos buscar en el diccionario. Ayer les compartí también este... Un listado. I'm sorry? Uh, maybe out? Out, no. No. Out, no, no. Ese no, no. It is not a verb. Ese no. Okay. Okay, give me one, guys. Give me one. Busquemos. We can look in the internet, right? Oyémonos del internet. A bird that starts with O. Uh -huh. Tengo uno. A ver si, si alguien encontró uno. Somebody found one. Veamos. Open. Yes, ah, Raúl says occupy, yes, occupy, very good. Ok, occupy, también escuché que me dijeron por ahí el verbo obey, right, obey, obey, muy bien. Ahora con el order. verbo order, oh yes, yes, también, verdad, order, I order my things, right, muy bien. Okay, ahora un verbo que empiece con why. A verb that starts with why. ¿Qué verbo sería? Uh -huh. A verb that starts with why. Uh -huh. Who has one? Un verbo que empiece Jump. con why. Junk. Jump. Junk. Junk. Veamos, ¿es así? Junk, de esta forma. Sí. ¿Cuál yes. es el significado? Es nuevo para mí, junk. Eh, no, jump. Eh, jump es. Eh, jump, or, or what? Jump. Eh, why. Ajá. Uh -huh. A. A. Uh -huh. En. En. K. K. Junk. Ok, what is that? Uh, jalar. Let's see, junk. Oh, yes. Ok, jalar, right. Something to pull something. Jalar, right. O oh, jalar del el cajón también, ¿verdad? También tenemos otro que es yell. Yell. Don't yell at me. No me grites. Ese es el verbo yell. Yell. No me grites. Don't yell at me. A veces hay pelea, ¿verdad? Y dicen, don't yell. Don't yell at me. Yap. Yap. Eh, creo que es J, Y, perdón, U, P, right? Es como la, ladrar, ladrar o, o charlar, algo así. Uh, how do you spell it? Is that the Y? Y. U? No, Y, A, P. Y, A, P. P. Yap. Ok, yes. that's new to me. Eso es nuevo para mí, too. Yeah, sí que es yap. Ok, it is ladrar, right? In the case of the animals, right? Ladrido, ok. Yap. Muy bien. What about with the letter C? Un verbo que empiece con la letra C. What is another? Yank. Ok, Raúl escribió yank también. Uh -huh. Ah, un verbo con la letra C. Un verbo Os, con la letra C. Clean. Uh -huh. Clean. Muy bien, clean. Cost. 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 Ok, clean. it cost me. Cook. Come. Come. Uh -huh. Y. Choose. Perdón, choose Ivet. Choose Ivet. Choose. Yes. Ok, muy bien. Creo que Ivet lo, lo había querido decir, pero no, no, no le había. 
no había entendido. Ok, choose, ok, muy bien. Vamos con la letra I. Li, I, the vowel I. ¿Qué verbo podemos utilizar? It. It, it. it. yes. It, ¿qué otro? Give me five, the, the, cinco necesito. It. It. Perdón, Eiber. Casi no les creo que hay muchos micrófonos encendidos, si me ayuda. Con los micrófonos, please. Ok, ok. Me, di, me indica, Ivette, please. El, el sonido, Ivette, el sonido, creo que lo tiene apagado el micrófono. Hola, hola, sí. Early, no. Early, no. Early no, no es un verbo, es un adverbio. No. Uh -huh. Adverbio. Ok. Vamos, otro. It, ¿qué más? Earn. Cuando decimos earn money, por ejemplo, earn money. Eliminate. Eliminate, yes, eliminate. Ok, ¿qué otro? Eliminate. I need two more, dos verbos más. So, give me one. Uh -huh. What is another? Otro verbo que empiece con I. E. Elaborate. Elaborate, yes, elaborate. Ok, muy bien, elaborate. One more. Ok, ¿qué otro? Another. Embrace, abrazar. Embrace, embrace, sí, ya lo había escuchado, embrace. Muy bueno, embrace. Aaron. Sí. Aaron. Even, even, no sé si esa es, even. No. No. ¿Cuál es? E A R M. E A R M. Ah, ok, earn money, yes. Ok, yes. Is, ok, muy bien. Ok, guys, ahí tenemos. Mañana voy a utilizar another name y ustedes me van a ayudar a tener los nombres, right? Tener los verbos listos. Ok, espero nos estemos aprendiendo un verbo cada día, el, la forma, las tres formas que tenemos. Vamos a ver más, más adelante lo van a utilizar bastante. Ok, let's go. So, may I continue, guys? May I continue? No sé si hay dudas, questions. Ok, aprendimos muchos verbos este día, right? Can I continue, guys? Yes or no? Puedo continuar? Can I continue? Yes? Ok. Ok, that it's a yes to me. Ok, vámonos entonces to a quiz, right? Vamos a hacer un quiz. Eh, siempre empezamos con un quiz, right? Para que podamos repasar el tema de la clase anterior. Ok, va a ser un quiz fácil. Eh, solo vamos a, a review, right? No es evaluado, solo es una práctica nada más. Ok, give me just a moment. Me dan un momentito para compartirles el enlace. Sí. Okay. Y les comparto entonces el enlace acá. Okay. Here it is. Si no, también se los comparto en WhatsApp. Ok. Así que si lo podemos ver, please. Ok. Tengo ahorita... A David, ya está David acá. Lo que tenemos que hacer es escribir exacto el nombre, right? Nada más. Y aquí está. Okay, let's see. Ok, 
Okay, let's see. I have, uh, digamos, eight students. Todavía me hace falta cuatro students. Okay, tengo a David, Otoniel, Carlos, Gaby, Antonio, Benjamin, Rose, and Yvonne. Okay, ¿quién hace falta? Let's see who is missing. Okay, I have nine right now. Sí. Ok, vamos a empezar entonces. Let's start. No sé si alguien más me hace falta. Digamos. Ok, vamos a empezar entonces, guys. Let's go.
Let's see the winners. Okay, Abigail, Antonio, and Carlos. Okay, Carlos. Yo pensé que le iba a ganar Raúl. Iba bastante cerca, ¿verdad? Okay, okay. Very good, guys. Okay, ¿cómo sentimos el juego, Abigail? How was the game? Pues... Algunas fáciles de las que sí me recordaba y otras creo que todavía me confundo con el DAS o dos. Sí, el DAS y el DU, ¿verdad? Sí, más que todo es repaso, ¿ok? Eso es para que podamos repasar the topics. Ok, vámonos entonces to the lesson, guys. Welcome a los que se están incorporando. Ya eh, vámonos a la lección entonces. Ok, aquí está. Eh, no nos olviden, este día se va a quedar Beatriz Amparo Rivera, si está por ahí. Beatriz, este día, eh, si no está ella, podemos cambiar, ¿verdad? Que quiera quedarse, este, sí, en el caso que no esté Beatriz. Vamos si está Beatriz. No, todavía no ha venido. Ok, en, en el caso podemos cambiar, right. Al final podemos ver. Ok, tenemos entonces, so we have the topic, time expressions for regular activities. And uh, today you are going to learn about how to use the simple present with a statement, but using the time expressions for regular activities. Okay, ese es el tema de este día. So let's see. Bien, antes de empezar con la clase, quisiera que tuviéramos en cuenta, eh, por ejemplo, algunos saludos. A veces cuando entramos a las clases o de noche decimos good night, teacher. Y good night no lo podemos decir, por ejemplo, cuando usted va entrando a un lugar, aunque sea de noche. Entonces, es por eso que les traje esta información. Good morning, vamos a utilizar hasta mediodía, right? Good afternoon, hasta, hasta el atardecer. Vamos a utilizar el good afternoon, que es como por ahí de las 5, por ahí, ¿verdad? Cuando está el sunset. Luego tenemos el good evening que va en el sunset, right? Cuando empieza hasta tipo 8 o 9. Ahí podemos utilizar el good evening, right? Ok, el good night sí lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando usted sale de un lugar o cuando usted eh, le dice buenas noches a sus hijos, right? Solo ahí. Pero cuando usted va a entrar a un lugar, por ejemplo, en este, clase, en este caso de la clase, no podemos decir hi, teacher, good night. No. Vamos a decir... Good evening. Ok. No sé si hay dudas. Questions. Eh, but good evening si es ya a las 8 de la noche. Por ejemplo, si va entrando a un lugar. Si va entrando a un lugar, podemos decir como good evening. En el caso de nosotros que tenemos las clases, ¿verdad? Podemos okay. utilizar como good evening o, o también, y eso sí me he fijado, podemos decir hello teacher. Hello teacher, nada más. Hi. No, good night, ¿Perdón? no. Good night, no. Por ejemplo, cuando usted está ingresando a la clase, ¿verdad? Y decimos good night, teacher. No, estamos iniciando la clase, no podemos decir como good night. Okay. Decir como buenas tardes o buenas noches, teacher. Good evening. Good evening. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Pero usualmente saben que los American people, they don't used to match, ellos no ocupan mucho como estos saludos, ellos solo dicen hello, hi, y eso es todo. Nosotros somos los que utilizamos bastante esto. Ok, así que con decir hello, hi, estamos siendo polite también. Ok, let's continue. Vamos con las time expressions. Y tenemos algunas de estas time expressions que son at, tenemos at, que lo vamos a utilizar, por ejemplo, con la hora. Tenemos early, que significa cuando usted eh, hace algo temprano, por ejemplo. 
I leave work early. Dejo el trabajo uh, temprano. Tenemos around, que significa alrededor de. Y luego tenemos late. Tenemos uh, until, before, and after. Tenemos también in, que lo podemos utilizar con las expresiones in the morning, in the afternoon, in the evening. Y tenemos at night. No podemos decir in the night. No, decimos at night. Luego tenemos on. On lo vamos a utilizar con los días de la semana. On Fridays, on Saturdays, on Sundays. Luego tenemos las expresiones de on weekdays, que son entre los días de la semana, right? Tenemos on Thursdays, que también días de la semana, on Thursdays. On weeknights. Se refiere a como en los días por la noche, right? Entonces, tiene que ser en la semana. Y luego tenemos on weekends, que son sí, los fines de semana, yes? Podríamos decir on weekends cuando queremos decir, eh, por ejemplo, in the two weeks, en, ajá, sería, I am two weeks, nine, tres noches a la semana, no. Three days per week? Three days per week? Three days per week. Ok, podemos decir entonces si son tres días a la semana. Podemos decir three. O tres, tres noches a la semana serían. Three nights. Three nights. Per week. Per week. Per week. Ok, three nights per week. Three nights per week. Ok, three okay. nights per week. Thank you. Ok, you're welcome. Y tenemos las expressions, right? Seven, seven o'clock, eight in the morning, seven in the evening. No sé si hay dudas con alguna palabra, any word. No? Ok, good. So let's complete. Uh, we have some of the extras, some of the examples, right? Can you help me, uh, please? Can you help me, Ibeth? Can you read, please, Ibeth? Examples, examples. Uh, I have a meeting at uh, seven. Okay, at nine? At nine, seven, eight p a m and I am. A m. A m. Okay, good. Thank you, Beth. Please help me, Otoniel, number two, please. The next one, this one. The shop closes at midnight. Midnight. The shop closes at midnight. Cierra a la medianoche o en la medianoche. Okay, please, Raúl, this one, Jane. Jane went home and at lunch, lunch time. Okay, lunch time. Jane went home at lunch time, la hora del almuerzo. Okay, Maria, please, can you help me in England? Hello, Maria. Maria Garcia. Hello. Okay, let's go, Mary. In England? No? Okay, 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 Mary. Yv Yvonne, please help me. In England, it Often snows mm -hmm. in December. Okay, in England, it often snows in December. Aquí in lo estamos utilizando con un mes, ¿verdad? Y on lo vamos a utilizar con día de la semana. Y vamos con el siguiente, please, Juan Antonio. Do you think? Do you think we will, we will go to Jupiter in the future? Do you think we will go to Jupiter in the future? What do you think, Juan? Do you think that we will go to mm. Jupiter in the future? I don't know. Okay, I don't know. <laughs> yes, maybe, right? Para decir por también pueda ser, podemos utilizar, podemos utilizar maybe. Maybe or perhaps. Por ejemplo, maybe, o podemos decir también perhaps. Perhaps, tienen el mismo significado, perhaps. Perhaps. Okay, so, uh, me ayuda, please, can you help me, Benjamin? There should be. Eh, 
There should be a lot progressing the next century. Okay, there should be a lot of progress in the next century. Okay, también utilizamos el, el in right en el caso de los century. Century nos referimos al siglo right, century. Okay, let's continue. Uh, me ayuda, please. Can you help me? Let's see. Okay, Juan Antonio, please. Do you work? Do you work? No, perdón. Do you work on Mondays? Okay, do you work on Mondays? Aquí estamos utilizando el O en, día de las, en un día de la semana, right? Please, Carlos, her birthday. Her birthday is on 20 November. Okay, her birthday is on 20 November. Aquí estamos utilizando el on again con un mes. Me ayuda con la siguiente. Can you help me with the next one? Uh, let's see. Uh, Gabriela, please, can you help me? Where? Where will you be on New Year's Day? Okay, where will you be on New Year's Day? Okay, aquí estamos utilizando on con la expresión el, el día, la festividad, right? El New Year, el año nuevo, right? Okay, let's continue. Vamos a hacer entonces this practice. Okay, I want you to complete the following section here. Vamos a completar la sección here. Y luego ustedes me comparten your answers. Let's do it. Si tenemos el documento Word o si estamos trabajando en your notebooks, you can do it. Vamos a elegir cuál de la forma it's the correct one. Por ejemplo, tengo el caso I get up. Puedo decir up or until. En este caso sería at porque tenemos una hora, right? Que es six. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar at or on weekdays. ¿Cuál es la expresión que vamos a utilizar en ese caso? Um, on. On, muy bien. On weekdays. Ok. Ok, les doy entonces unos, unos tres minutos, cuatro minutos para que podamos completar de esto. And then you share with me. Ok, do it.
Okay, guys, did you finish or not yet? Not yet? Not yet. Okay, perfect. Ok, guys, let's try to do it together. Vamos a hacerlo juntos. Ok, thank you, Carlos. So, let's go. Let's just start with number two, Carlos. Can you help me with number two, please? Number two. Mm -hmm. I have a long... Oh, no. Yes. Yeah, number two. Oh, sí, sí. Mm -hmm. I have lunch uh, around... Thing at night. Mm, I have lunch. We have at and early. Oh, okay. Oh, mm -hmm. I confused. Okay, no problem. Uh, I have lunch early, eleven thirty. No. I have <laughs> at, we, at 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 right. Tenemos una hora. Okay. Um, tenemos un... At 11.30. Mm -hmm. ¿Será que es in or on? On. Yes. You study a lot, right? <laughs> I confuse. Sí. On siempre va a ser para días, right? Y in para meses, right? Okay, good. Vámonos con number three. Can you help me, eh, Otoniel, please? Number three. Number three, yeah. I have a snack around mm -hmm. a lot at night. Okay, tenemos around 10 in or at, Otoniel. At. Muy bien. Siempre vamos a utilizar night with at all the time. Okay, good. Okay, vámonos con the next one. Can you help me, eh, Juan Antonio, please? Number four. In or on? Eh, sería on Fridays. 
Okay, on Fridays. I leave school mm -hmm. early. Early, muy bien. Early. Early, very good. On Fridays, I leave school early. Y yo dejo la escuela temprano, right? Ok, vamos con the next one. Number five, Raúl, please. I stay up. Ok. Um, I stay up until mm -hmm. 1 a.m. on weekends. Yes, I stay up until 1 a.m. on weekends. On week también el until que significa hasta, ¿verdad? Podemos utilizarlo también de una forma contratada. Puede ser más que todo cuando estemos escribiendo mensajes de texto a los amigos. Podemos utilizar till también. Lo vamos a ver bastante. Y eso es igual a until, ¿verdad? Que significa hasta. Hasta, right. Hasta la medianoche, hasta las 5. Voy a estar aquí hasta las 5. Ok, vámonos con number six. Ok, can you help me, Benjamín, number six? I sleep uh -huh. until noon. Ok, I sleep, uh -huh. I sleep until noon on Sunday. Yes, I sleep until noon. On no, no, no. Sundays, muy bien, hasta mediodía, ok. Very good. Ok, can you help me with number seven, Rose, please? I have dinner at seven mm -hmm. on weeknights. I have dinner at seven, muy bien, on but weeknights, muy bien. Yes. Thank you, Rose. Ok, can you help me, uh, let's see. Karina, please, number eight. Okay. I read, mm -hmm. I read, I read about mm -hmm. uh, uh, after I go to sleep. Okay, I read a book a after book after I go I go to sleep. Okay, I read a book. Okay, after no, it is going to be before. Before, yes. before, before, before. Antes, antes, uh -huh. right. I read a book before, before I go. go. Antes I de ir a la adormir. cama. Muy bien. Very good. Thank you, sí. Karina. Let's continue. Uh, please, can you help me? No, Juan ya participó. David, please. Number nine. In or on? Uh, on Wednesday. On weekends? Um, on weekends, mm -hmm. I go to bed mm -hmm. at, at 1 a.m. Yes, excellent. On, on weekends, I go to bed at 1 a.m. Okay, vámonos con la number 10. Please, Yvonne, number 10. Hello, Yvonne. Number oh. 10. Oh, no, escucho. Ese, ese cortó, creo. Ok, eh, no problem. Uh -huh. Number 10. On Tuesday, I leave work eh, at, es at 9 p.m. Excellent, yes. On Thursday, I leave work at 9 p.m. Excellent. Yvonne, let's continue. Gabriela, please. 11. I work. I work mm -hmm. at I... Yes, eh, Gabriela. Okay, go ahead. Perdón, Gabriela. Late. Mm -hmm. I work late on Wednesday. Yes. I work late on Wednesdays. Okay, good. Thank you. And the last one, Abigail, please. I study. I study. I study. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Are you savvy? Until mm -hmm. 11. 11. Mm -hmm. after, after dinner? After dinner, yes, that's right. I study till 11 after dinner. Okay, good, excellent. Okay, no sé si hay dudas, questions, no questions. No questions? Okay, good guys, let's continue. No, okay, good, perfect. Ahora vamos a trabajar in pairs, right? Vamos a trabajar in pairs. No vamos a hacer ejercicio. We are not going to do exercise, pero sí vamos a practice speaking, right? Okay. So vamos a practicar this exercise. Vamos a hacer these ones. Y vamos a hacer esta actividad de speaking. Ok, en la primera vamos a usar los prepositions, right? The time que tenemos ahí. Esas son las que vamos a utilizar. Se las voy a compartir en el WhatsApp también. Y esta, usted se la va a... You're going to ask the questions to your partners. Eso sí, como lo que hicimos ayer. Eh, por ejemplo, Otoniel says that he gets up late, por ejemplo. Uh, he, he does the homework in the morning, etc. No sé si hay dudas, questions. No questions? No question. Okay, good. Let's go to the breakout rooms, right? And uh, then you can share with me. Okay, let's go. Eso los comparto por el WhatsApp. Okay, let's go, Maria, Otoniel, what happened? ¿Qué pasó? Maria. Otoniel, what happened, Otoniel? Hello. Hola, Maria, ¿tenemos problemas? Ok, 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 Maria. Otra vez le voy a enviar la invitación para que se pueda unir. Veamos. Oh, ¿Qué pasó? Intentemos nuevamente. Hello, Maria.
Hello, questions. Hello, everybody. Hello. Hello. Estamos, eh, teacher, ahorita haciendo la primera que mandó, colocando eh, los espacios en blanco. Uh -huh. ¿Cómo eh, vamos? Pues eh, tenemos ahí en el espacio número 5 donde dice eh, uh -huh. he, he has breakfast very late. Hablando del desayuno, pero luego dice que nosotros pensábamos en este espacio Aaron. Eh, <risa> Nay, Nay, Dory, o Ten Pim, pero luego habla de la noche y el desayuno en la mañana. Ahí mm. tenemos. Veamos, he has breakfast very late at around uh -huh, 9 30 or 9 pm. Mm. Sí, está. Pero no, sería, ajá, sería around ahí. Around. Ajá. Pero y luego dice alrededor de, de las 9 y 30 o 10 pm. Ajá. Es para sí, ver mire. si estamos despiertos, ¿verdad? Pero sí, no, sí. No estamos es... dormidos. <risa> no estamos todavía, no. Ya casi, pero todavía no. Sí, ya casi. Teacher, ah. solo hay que consultar. ¿Mm? Yo sé que lo puedo buscar, pero ya que está aquí. Air, early, ¿qué significa? Early es temprano. Temprano. Ah, y late es lo opuesto, right, tarde. Ah, ok, ok. Uh -huh. Nada más. Ok, no okay. problem. Ok, let's continue. Very good, guys. Estamos despiertos, right? Sí. Estamos despiertos. <laughs> Gracias. Thank ok, you. you're welcome.
Hello, mm -hmm. guys. Questions? Questions? No. No. No questions at the moment. No, no question. Okay. Tell me, what? Uh, how many parts did you finish? Did you finish both or just one? Uh, the, the first part, mm -hmm. the finish. Okay, and the second oh. one you are working? Yeah, number three. Okay, perfect, good, let's continue. Thank you. Coach. Hello, John. Hello, Maria. Questions? Sí. No, no, todavía no, todavía no. No, yet. Don't worry, don't worry. <laughs> Do that questions? Um, bueno, ahorita quizás vamos un poquito así como atrasadas porque no tenía mucha señal ni a María, entonces por, estábamos en esa interrupción. Pero oh. ahorita pues ya vamos avanzando. Ok, no questions? Mm, uh, no, no sé, este, como dice, eh, which day do you get up early late, verdad? Eh, bueno, lo estaba trabajando yo personalmente porque no se había conectado ella, eh, ah. pero se puede decir, I get up early every day. Ok, which days do you get up, do you go to bed early, number six, verdad? Eh, no, one. Oh, number one, which days do you get up early? Early. Ah. ¿Qué día se I levanta get up. temprano? Uh -huh. ¿O qué día se levanta tarde? Oh, her get up early every day. Ahí nos her. vamos a detener, ahí nos vamos a detener. Bye. Okay. ok, la pregunta nos dice, which days? Do you? Which days, ok. Do you? Get up early. Do you get up early? Early. Early o oh, ¿Qué días nos levantamos tarde? Late, right. Uh -huh. Uh -huh. Bien, entonces en este caso, eh, no vamos a utilizar, escuché que me dijo, hair get up. Creo que sí. Uh -huh. no, hair get up, vaya. Uh -huh. Siempre que tengamos un verbo, nunca uh -huh. vamos a utilizar hair. Uh -huh. Never, never, never. Uh -huh. Uh -huh. Y estamos cometiendo, eh, estamos diciendo, su se levanta, se levanta. Entonces uh -huh. necesitamos uh -huh. de un sujeto. Entonces, she. She. Um, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. She, she gets get up. up. No nos olvidemos de la S porque estamos hablando de she, ¿verdad? Uh -huh. She gets up gets early. Early. Digamos que se levanta temprano on Mondays. Digamos Tuesdays. Tuesday uh -huh. and uh, Thursday. Thursday, Thursday. Uh -huh. Ella se levanta temprano los lunes, los martes y los jueves. Los jueves. Uh -huh. ¿Okay? ok. Si queremos responder que ella se levanta tarde, ¿cómo sería? She. She. Uh -huh. eh, she get up. Ok, she gets up. Get up. Uh -huh. um, late. Late. Ajá. Late. Eh, Uh -huh. On Wednesday? 
On Wednesday, muy bien. En Friday. En Friday, perfect, Iber. Muy bien. Entonces, como regla, nunca vamos a utilizar el her cuando uh -huh. tengamos, por ejemplo, cualquier verbo. Uh -huh. Her lo vamos a utilizar cuando estemos hablando, por ejemplo, de su carro. Pero cuando nos referimos al de la sí. niña María, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, her car. Her car is blue. Solamente ahí vamos a utilizar cuando la palabra que le sigue sea una noun. Por ejemplo, uh -huh. her cell phone, her house, her TV. Entonces, la regla cuando utilizamos her es que va seguida de una palabra. A diferencia de, de she, ¿verdad? Que va seguida de un verbo. Ok, por ejemplo, el, los verbos que hemos estado viendo de eh, comer, eh, tomar, dormir, todos esos. Ok, no sé si hay dudas, questions. No, ahí okay. estamos bien. Gracias. Okay, perfect. Let's Thank continue, you. ladies. Let's continue. Okay. el día a día. Eh, hello. Hello, Raúl. Ok, continue, continue, Raúl. Nah, es, estoy... Ya no se encontró en, en la no, charla. Le corté. No, no, pero, pero ya, ya, ya trabajamos, ya trabajamos. Ok, ahorita estamos, okay tell me, please, tell me. Practicando. ¿eh? Ok, go ahead. Y you, Gabriela, what do you, what do you work? My work is the drugstore. Okay. Okay, and está Perdón, I no, she work she works. ¿Cómo cómo se dice si solamente trabaja? She works. She works. No, pero digamos eh, en versión pregunta, usted solamente Do trabaja. Work? Do you only work? Uh -huh. Do you work? Uh -huh. Ok. Ok, no sé si ya terminamos las dos actividades. Yes. Yes, ok. Sí, yo solo estoy, estoy como haciendo el párrafo, nada más. About Raúl, do, do you have his information, Gabriela? Yes. yes. Ok, what about you, Raúl? Do you have it? Do you have Gabriela's information? Yes. <laughs> Okay, okay, let's see. Pero no sé qué hice. Se me hizo. Ah, que estoy compartiendo pantalla. Okay. Okay. <laughs> eh, mm -hmm. My partner mm -hmm. is Gabriel. Okay, good. Gabriel Escobar. Mm -hmm. eh, she in. Eh, bueno, the number. The, es, ah, es el párrafo, perdón. Mm -hmm. Uh, she, she get up, no, she get up on Monday, Monday, Thursday, mm -hmm. and Friday. Mm -hmm. Okay. It's, it's early and get up late, she, only Thursday, mm -hmm. on Thursday. Uh, luego sería, um, Number one, number two, what, what sometimes do you, pardon, what sometimes you do in the morning? She, what something, okay, what something? What, what something mm -hmm. you do in the morning? Uh, she, pardon, her get up 5, 45 a.m. She takes a, a, a shower. Mm -hmm. She takes your your breakfast. Uh -huh. The number three, Saria, what's something you uh -huh. do before uh, English class? Uh -huh. She watches uh -huh. TV and have a dinner. Uh -huh. uh, the next one and. 
what something do you do on Saturday and mm -hmm. evenings? Uh, she reaches reach home to sleep. She? Her, uh -huh. O sea, ella llega a casa a, a dormir. Oh, she arrives. Right, okay. Okay, she arrives at home. To home? The, she she writes, uh, no, como me dijo, arrives. ¿Qué, qué pregunta es, eh, Raúl? ¿Qué pregunta eh, es? Number four. What number something? four. What's something you do on Saturday evenings? Yes. Okay. She, eh, llegar es... Arrive, arrive, arrive. Right. Arrives home to uh -huh. sleep. She arrives home... At home to sleep. To sleep, okay. Much better, Raul. Very good. Yes. Uh, number five, which days, pardon, which days mm -hmm. you stay up late? Mm -hmm. uh, she, she, she stay up late on Thursday mm -hmm. and Friday. Mm -hmm. Okay. And, uh, number six, which mm -hmm. days? Do you go to bed early mm -hmm. and mon only Monday and Sunday? Mm -hmm. Okay. Uh, the next one, uh, what do you offer dinner on the weeknights? Mm -hmm. She is study in English class. English class. Okay. Uh -huh. She is studying. Studies. Uh -huh. Uh -huh. She Luego, studies. The, la última, what do you after lunch on weekends? She goes, goes to her work. Uh -huh. Uh -huh. Uh, the finish is information my, them of my partner. Ok, ok, muy bien. Ahora vamos a ver solo unas oraciones, Raúl. Okay. Al principio escuché que me dijo, here, get up. Here, get eh, up. Yes, the number two. Ok, entonces, siempre que tengamos un verbo, Raúl, en este caso tenemos get up, que es un verbo, nunca vamos a utilizar her. Ok, okay. she. Entonces sería she. She, ok. She, y no nos olvidemos de agregarle s. She gets up. Gets up. Gets up eh, early, early on Mondays, por ejemplo. On Mondays, digamos que se levanta temprano. Tuesdays and uh, Fridays. Ok. Oh, yes. Okay. Veamos la siguiente. Me dijo, she takes your breakfast. O sea, ella toma mi desayuno. Uh, uh -huh. Entonces, uh, ¿cuál sería? She takes... Y she takes sería the breakfast. Toma su desayuno, el de ella. ¿Cómo sería su? Sería su. hair. Hair. Oh. Hair. Ok, hair. Eh, y también me dijo en have mm -hmm. dinner. En have dinner. And yes, yes. Ok. Entonces, como estamos hablando de ella, no podemos decir she have. ¿Cierto? No podemos decir she have. ¿Cómo decimos entonces? Here. Mm, no. She has. Excellent. She okay. has. She. And she has. A din she has dinner. Ok, oh. good. Excelente, Raúl. Vamos con la siguiente. She stay up. ¿Qué le hará falta acá, Raúl? She stay up. She stay up. Mm, ¿Qué eh, le hará la, falta? S. la S, ok. En inglés, si usted no pronuncia esta S, usted va a tener mala toda la oración. Ok. Y que siempre tenemos que respetar el sonido de la S y la ES. Ok, luego escuché que me dijo only, ah, only on Monday and Sunday. Creo que solo así me dijo, only on Monday and Sunday. Quiero ver, only, ah, yes, es, el, era la, 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 número, number six. Ajá. 
He said, which days do you go to the bed early? Okay. Que se, que día se duerme tarde. Okay. On, only on, on, only on, on Mondays only. and Sundays. Oh. Pero yo les recomiendo que agreguemos toda la oración. She goes to bed only on Mondays and Sundays. Ok, la oración completa. She goes. Ok. Ok, luego tenemos, creo que me dijo en esta, goes. Creo que algo así le escuché la pronunciación. Ah, yes. es, la, eh, la última. Es goes, right? Goes. 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 Ok. Y con para pero eso sí estaba, estaba, bien. está bien, solo la pronunciación ah. era la que teníamos que cambiar. Okay. Luego That's... al final me dijo the finish. Para des... Y al final, en finally. En final. oh, okay. finally. The finish, no, no existe. The finish, no. Ok, así que we don't use en finally. Ok, that's it. Ok, excelente, Ra oh, Raúl. No sé si hay dudas, questions. No, 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 no. Ok, estamos bien. Entonces, corrijamos esto y luego lo presentamos, ¿ok? Ok, good, ok, good. Let's, eh, voy a cerrar esto para poderlos escuchar in the main room so you can uh, practice, ¿ok? Les voy a dar un minuto para que puedan practicar y luego nos vamos a la main room. Ok. guys did you finish terminamos did you finish yes benjamin did you finish no yet benjamin or yes ready so, solamente la primera parte de la segunda no terminamos ah ok ok no problem les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo puedan hacer ok so guys uh, vamos a continuar entonces eh, vamos a pasar al siguiente tema. Después les voy a dar espacio para que puedan presentar. I know you want to present, right, Otoniel? I know you want to present, right, Otoniel? Queremos presentar, right? Yes, Otoniel? Yep. Ok, good, Otoniel. Ok, so guys, vámonos entonces to uh, the time expressions, right? Vamos a ver este día las time expressions too. Eh, las time expressions las vamos a utilizar, por ejemplo, eh, para decir que usted qué tan seguido hace alguna actividad. Tenemos, por ejemplo, always, algo que usted siempre hace. Tenemos usually, que significa usualmente o normalmente, right? Luego tenemos often, que significa a menudo. Y luego tenemos sometimes, que es algunas veces. Hardly ever, una actividad que casi nunca hacemos. Y never, que es algo que nunca definitivamente hacemos. Luego tenemos la time expression every day, todos los días o cada día. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Y every year, cada año. Tenemos también once, que significa una vez al mes. Por ejemplo, once a month. I go shopping una vez al mes, bo, me voy de compras. Once a month, I go shopping. Una vez al mes, me voy de compras, right? Tengo el siguiente, la siguiente expresión que es twice, que significa dos veces. Al mes, por ejemplo, o al año. Lo tenemos... 
three times, tres veces, and four times, and so on. No sé si hay dudas de las time expressions que utilizamos. No questions? No, ok, good. Entonces, a ver, Carlos, ¿cuál es la posición, right, of the time expressions? Tell me. ¿Dónde es que van las time expressions? ¿Qué posición en la oración tienen las time expressions? En este caso, adivinó. always, usually. Ajá. Me adivinó porque eso le iba a preguntar. Ajá. Ok. Eh, the structure will be subject plus time expression. Uh -huh. eh, plus verb. Plus uh -huh. complement. Ok, ok. Si yo quiero decir I have dinner at 7 p.m. Y quiero agregarle always. ¿Dónde iría always, Carlos? ¿Iría antes del have o después del have? ¿Iría? After the pronoun. Uh, after I, I también. always. I, o oh, antes del verbo. I always have wow. dinner at 7 a.m. Ok. Lo podemos decir que puede ir antes del verbo o después del pronoun. En el caso que tengamos en los verbos, right? los verbos normales, a excepción del verbo to be. Ok, let's see, Raúl. What, uh, how often, how often, la pregunta sería how often, ¿qué tan seguido? How often do you go shopping? <laughs> how often do you go shopping, Raúl? ¿Qué tan seguido va de compras? How often? Mm -hmm. um, I go I go shopping and on Sundays and, okay. and Friday, Friday uh, and Sunday. Okay, every week or every month? Every month. Every month. month. Oh, so you go shopping, let's say four times per month. Yes. Okay, yes. four times. Okay, entonces Raúl. Raúl goes shopping four times a month. Yes, Raúl. Raúl yeah. va de compras cuatro veces a las, al mes. You are rich, Raúl. Usted es rico, Raúl. Oh. I can't, I can't. <laughs> you are rich because I, I, I can't go four times. Okay, what about you, David? How often do you go shopping? I, I go shopping and... Uh... Every weekend. Okay, I go shopping every week. Okay, muy bien. Every week. You are rich, David. Veo que son mm -hmm. compañeros con Raúl, right? <laughs> <laughs> you are partners, right? <laughs> okay, good. Entonces, vamos a utilizar siempre eh, los adverbios de frecuencia antes del de verbo o después del pronombre. La única excepción es cuando tenemos el que, Rose, ¿cuál es la única excepción en este caso? ¿Cuándo no iría el verbo antes? Perdón, el, el adverbio de frecuencia antes del verbo. ¿Cuándo no? Con el verbo to be. Exacto, yes. Con el verbo to be. Por ejemplo, I am always alone, right? Yo estoy siempre sola, right? Estamos, tenemos el verbo to be. Entonces después iría el adverbio de frecuencia o el time expression. Ok, no sé si hay dudas, questions. 
Ok, good. Ahora en pregunta. Hagamos una pregunta. Do you, veamos, do you always take a shower in the morning? Do you always take a shower in the morning? What about uh, you, um, Yvette? En pregunta. Do you always take a shower in the morning? Uh -huh. Yvette? Sería I always. Uh -huh. um, yes. Sí, I always take a shower in the morning. Yes, I always take a shower in, in the, morning. the morning. Ok, good. Perfect. Ahora quiero que usted le haga una pregunta utilizando usually y Beth. Quiero que se la haga a Gabriela, please. Okay. Let's do it. Does she? Do you? Le vamos a hacer la pregunta a Gabriela. Do you? Do you, do you usually, uh -huh. oh, do you usually um, go to, go to uh -huh. in the park? Okay, do you usually, okay, muy bien. Do you usually go to the park, Gabriela? Yes, I usually go to the park. Excellent. Now, please, Gabriela, can you ask a question to Otoniel? No. Using Siempre often. Me. Using often or often. Okay. Do you often the... Do you sleep? Do you often, yes? The drink coffee. Okay. Do you often drink coffee, Otoniel? The microphone, Otoniel. Your microphone. Yes, I often I drink coffee. Okay, yes. I often drink coffee, right? Yes, I often drink coffee. Now, please, Otoniel, ask a question to... Let's see, to Juan, please. Do you sometimes watch the movie? Do you sometimes watch movies, Juan? Mm, no, I hardly ever watch movies. No, perdón, perdón, Raúl, I'm sorry, no? No. I hardly ever watch movies. Yes, no, I hardly, muy bien, I hardly ever watch movies. Excelente, yes. Casi nunca ve películas, right, Juan. Ok, no sé si hay dudas, questions. Questions, pregunten, guys. Recordemos que si no preguntamos, ese rol lo vamos a llevar al próximo nivel y al próximo nivel y eso se va. Eh, no, no vamos a saber en qué estamos fallando, right? Por eso insisto, ask as much as you can. No questions? No, no questions. Ok, good. So, guys, mientras ustedes presentan, vamos a completar la siguiente actividad, right? Ok, va bien, voy a darle la oportunidad a, al grupo de David, Juan Antonio y Rose. Okay. Mientras ustedes presentan, les voy a pedir que completemos la siguiente información en your notebooks. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones. Okay. Vamos a ordenar la oración que tenemos acá. Okay. No sé si hay dudas de la actividad. Questions? Vamos a ordenar, a ordenar la, la oración. A ordenarla. Sí. Por ejemplo, tenemos... Okay. Out, a twice, goes, he, we. ¿Cuál es, ¿Cómo la podemos ordenar? He. he sería goes, primero he, he goes. He goes. Out. Muy bien. He goes out. Twice, out. Twice, out. twice out. out. Ahí tenemos la primera. Ok. Hagamos las siguientes, please. David en Juan Antonio, ¿estamos listos? Are you ready, guys, yes. David? Ok, good. Let's go. Yes. David. Okay. Okay. <risa> Listo, por noción, ok. Ok, eh, 
roles and get up early on weekdays. And she takes a shower mm -hmm. after takes a dress and takes a breakfast. Mm -hmm. She cleans her teeth and she goes to bed. Rose works on Saturday evening. And she stays, stays, stay up late on weekdays. Mm -hmm. And Rose says never goes to bed early. And Rose says has the English class mm -hmm. every uh, Rose has the English class uh, 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 weekdays mm -hmm. and she rests in the wild. She rests? Uh, she rests in a while. Okay, she rests a while. She rests a, a while. while. On weekends. On weekends. Okay, good. Who continues? Juan or Rose? Uh, Juan. Okay, go ahead, Juan, please. John. Okay. Let's go, John. Okay. David says he get, get up, gets up early on week on weekdays. Mm -hmm. uh, he wakes up at seven six six a.m. Mm -hmm. Takes a shower. He takes his breakfast mm -hmm. and goes and goes to his work. Uh, before English class, he eats dinner and talks with with her, with his wife. He visits his parents. Mm -hmm. He he stays up late weekends mm -hmm. and he goes to early. The Sundays takes English class, and after lunch on weekends, he watches watch TV. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Work. Hey, thank you, Juan. John, thank you so much. And the Rose, please let's continue. Okay, Juan, he gets up early on Monday to Friday. Mm -hmm. He wakes up, has breakfast, and cleans his teeth. Um, he works before English class. Mm -hmm. He goes or with his friend on Saturday evenings. Mm -hmm. Um, let's get. He stayed. Pero me dice que se me ha escondido las preguntas. Okay, no problem. He he stayed up late on weekdays. Mm -hmm. um, he never goes to bed early. Mm -hmm. um, clean his teeth, go to the bed after dinner on weeknights. Mm -hmm. And he plays video games on weekends. Okay, he plays video games on weekends. Excellent, guys. Good. Okay, let's continue with the sentences. Let's go with Hamin and Yvonne. Ready, Ready guys? Yes? Ready, okay, let's go, please. Okay. Um, uh, Benjamin said get up late on Saturday um, and get up early on Sunday at Friday. Mm -hmm. uh, he take a shower uh, at past 30, 34, mm -hmm. um, goes to the gym at 5 p.m. Mm -hmm. and breakfast at 7 p.m. Mm -hmm. Okay, okay, good. Okay, Benjamin, please, let's go. 
Uh, Yvonne, uh, uh, pick it up, uh, late mm -hmm. on Saturday, pick it up early on Sunday to mm -hmm. every day. Uh, number two, uh, Yvonne, uh, uh, grab a seat a plot. Okay. And take a shower is five past six. And, and she has five past, and she has breakfast, uh, dairy past menu seat. She leave it where is seven o'clock. Okay, excellent, Benjamin. Excellent, good job. Okay, let's listen to. Veamos, tengo a María y no sé si estaba con quién estaba trabajando, María. Hello, Mary. No sé si está. No, okay, let's see. Abigail, Carlos, and Otoniel. Ready, guys? Oh, con Yvette era, right? I remember. Okay. Yvette, estamos listas. Oh, okay, I'm Hola. sorry, Carlos. Sí. Okay, let's go, please. Eh. Niña María, no sé, sí, ¿verdad? Niña María. She get up early every day on the week. Uh -huh. eh, she in the morning take a shower eh, and cook breakfast. Eh, uh -huh. She sleep in the bed. Eh, uh -huh. Four, she in the, she in the, in the Saturday get up, early, uh -huh. get up late. Okay. Uh, fine. She stay girl late in the Monday. Uh -huh. uh, six. Uh, she goes to bed early on Saturday. Okay. Uh, siguiente. She does pupusas on the week night. Okay. Uh, age. She does after lunch at the work at work in a company. Mm -hmm. Okay, okay, pretty good, Ivette. Okay, eh, Niña María, no sé si podemos compartir la, eh, su información. No yet. Okay, no yet. Okay, no problem. Let's see. Abigail, Carlos, en Otoniel. No sé si estamos listos. Okay. Yes. Okay, go ahead, please. Mm -hmm. Perdón, Otoniel, I'm sorry. Solo, bueno, en el grupo solo estuvimos Carlos y yo. Ok, no problem, go ahead. <coughs> Carlos, get at, at 6 o'clock a.m. Mm -hmm. Early on Monday for mm -hmm. Friday. For Friday and weekend, he's get up late. He's get up at 7 o'clock a.m., take a shower, mm -hmm. and it, clean your seat, and he's go to the work. He's get home, take a shower, he has a dinner, mm -hmm. clean your seat, and you're ready for the class. Mm -hmm. Carlos watches the movies in the after go to church. Mm -hmm. He is a stay, a stay up late on Friday and Saturday. Mm -hmm. Carlos never go to bed early because for English class. <laughs> <laughs> he is so tired. Uh, you were telling me that since the last course, I remember. <laughs> okay, good, Carlos. Okay, go ahead. He's on time to to class, to class, and other time I go to bed. Carlos, clean your seat, watch the movie and service, and go to visit your family and weekend. Okay. Okay, good. Thank you, Daniel. Please, Carlos, it's your turn. Okay. Daniel uh, um, says, uh, 
from Monday to Saturday, he gets up early and Sunday he gets up late. Mm -hmm. And he gets up 5 a.m. Mm -hmm. He takes a shower. He gets dressed. He not only eats breakfast and he goes to his work. Mm -hmm. And when he gets home, he does his homework, he has a dinner, he cleans his teeth, mm -hmm. watches favorite series, mm -hmm. and Netflix. <laughs> <laughs> he okay. stays up late on weekends. <laughs> he never goes to bed early because for English classes. <laughs> okay, okay, my fault. <laughs> <laughs> Uh, he reviews the uh, number seven. Mm -hmm. Yeah. Daniel uh -huh. reviews the English class in other times. He does his homework. Mm -hmm. and the last one, he cleans his teeth. He watches movies and mm -hmm. series. And other times, he visits his family on weekend. Okay. Perfect, Carlos. Perfect. Congratulations. Excellent job. Okay, let's go with Gabriela and Raúl. Let's go, please. Are you ready, Gabriela and Raúl? Yes. Okay, let's go, please, guys. Okay, uh, my partner is Raúl Beltrán. Uh -huh. He get out every Monday and Friday and get out, get, get out late Tuesday uh -huh. and Wednesday. Tuesday, Wednesday, and Thursday. He get up 7 a.m. He take a shower. He has a breakfast and try to work. Mm -hmm. He take a dinner before the English class. He plays the soccer on Saturday. Mm -hmm. He stays, stays up late. The Saturday, Saturday mm -hmm. and Friday, he goes to bed early Sunday and Thursday. He has English class and he go watch TV. Uh, the I, that's it, teacher. That's it. Perfect. Thank you. Let's continue, Raúl. Please. Okay, teacher. My partner is Gabriela Escobar. Okay. She get up uh, on Monday and on Thursday. Mm -hmm. She get up late on on Thursday. Mm -hmm. She get up get up at five forty five a.m. Mm -hmm. She takes a shower. Mm -hmm. She takes her breakfast mm -hmm. she watches tv and she has dinner mm -hmm. she has she arrives home to sleep mm -hmm. she says thursday and friday mm -hmm. she goes to bed only on monday and sunday mm -hmm. She studies in English class. She goes to her work. Okay, perfect, Raúl. Felicitarle. Veo que sí, tomó en cuenta eh, lo que le mencionaba anteriormente. Excellent, eh, Raúl. Okay, guys, you. did you finish the sentences? Terminamos las oraciones. Yes. Okay, esperamos que sí. Okay, le voy a pedir entonces a cada uno de ustedes que me ayude con las oraciones. Me lo vamos a escribir en el chat, please. Number two is going to be for Juan. Lo escribimos en el chat, please. En este chat de Zoom. Juan, number three, me ayuda Otoniel. Okay, number four, me ayuda Yvonne. En el chat, please. No nos olvidemos de escribir el número. Number five, me ayuda David. Number six, me ayuda eh, Raúl, please. And uh, number seven, can you help me? Let's see. Uh, Benjamin, please. Number seven in the chat box. The Zoom, please. 
Eh, luego tengo number eight. Can you help me? Let's see, Juan, did I give you one? Yes, you are there. Let's see another, Benjamin. Okay, number eight. No sé si me puede ayudar. Yvette, can you help me with number eight? Yvette? Yes, okay, in the, in the chat box, please. Y no sé si me puede dar um, number nine, eh, Niña Gloria, with number nine in the chat box. Yes? No sé, si, no sé si me escuchará la Niña María. Okay, let's see. Number nine, me puede ayudar. Um, Abigail, please. No sé si está ahí, Abigail. Hello. Yes, teacher. Okay, good, Abigail. Me ayuda con la number... Let's see, number nine, please. And number 10, Carlos, can you help me? Let's go. Okay, tengo la number, veamos, ¿cuál es el nombre ya? Tengo a Juan, she usually gapes, wakes up early. Excelente, Juan, perfect, perfect. Let's see another, Pedro. Okay, ahí, David, recordemos que el always, en este caso, tiene que ir después del verbo to be, right? ¿Cómo nos quedaría entonces, David? Pedro is always. Exacto. Esa es la única excepción, ¿ok? okay. Let's write it. Escribámoslo nuevamente, please. Let's see, Abby, let's see. We visit my grandmother. Ok, Otoniel, por favor, volvamos a escribir la oración. Recordemos que es twice a year, right? Twice a year in Spain. Ok, Otoniel, escribámoslo nuevamente, please. Veamos. Ok, todavía es en falta. Vemos la number. Dave, Pedro, ok, David. Estoy leyendo la suya. Pedro is always the first student in the class or in class too. El da, tenemos que agregarlo antes de first, right? El primer. Ok, ok, Benjamín, veamos. Dice, we once a week go to the cinema. Ok, usualmente el once a week, Benjamín, lo vamos a dejar al final. Ok, así que volvamos a escribir la oración y agreguemos once a week al final. Por ejemplo, we go to the cinema once a week. Ok, Benjamín. Ok, let's okay. see. Sometimes I walk to work. Ok, está bastante bien, Abigail. Ok, perfect, David. Thank you. Ok, espero sus respuestas entonces. Mientras tanto, vamos eh, con unas oraciones que sí necesito que veamos, right? De las que dijimos en la presentation. Ya casi es hora, right? Ya casi, right? Tengo que... Ok, cuando nos referíamos, por ejemplo, escuché que me dijeron, he stays up. Y nos estábamos refiriendo a Rose, ¿verdad? He stays up. Recordemos que sería she, right? She stays up. Y lo que le continúa. Luego me dijeron, Rose says on esta. This one. Y yo tengo una duda con la pregunta, con la número 9, con, con la oración número 9. Veamos la número 9. Uh -huh. uh -huh. Tell me. Uh -huh. Ahí decía, la compañera lo tiene, sometimes I uh -huh. walk to work. Uh -huh. Ajá, y no sería al sometimes. Se puede utilizar de las dos formas, en el caso de, de forma. sometimes. Correcto. De las dos formas, sí, de las dos formas. Ok. Ok, okay gracias. You're welcome. Ok. Veamos, we go to the cinema once a week. Perfecto, Benjamín. Ok, thank you. Ok, también algo que tengamos cuidado es que no nos olvidemos del sujeto. Por ejemplo, escuché que me dijeron, Rose says never goes. Rose says she never. Rose dice que ella nunca va. Entonces no nos olvidemos del sujeto. Ok. Rose says she never goes. También eh, me dijeron he goes to early. Quitémosle el to. He goes early, ¿ok? No, no es necesario el to en ese caso. Veamos. 
Y otro también el con la pronunciación de... de si me ayudan con los micrófonos, please. No sé si me pueden ayudar con... Ok, thank you. Eh, también estamos con este eh, verbo. No decimos goes. Goes, no. Goes es el del gobierno, right? Del Salvador. Goes. ¿Cómo decimos esta, Rose? ¿Cómo decimos este verbo? Goes. Goes. Excelente. No decimos goes. No. Se dice goes. Goes, right? Ok. Y también... Ayer les mandé un video acerca de los posesivos. Espero que lo hayamos visto. Porque escuché que me dijeron, Carlos, cleans your teeth. Ok, si decimos Carlos, cleans your teeth, significa que él limpia mis dientes, right? Y eso no es cierto, right, Carlos? You don't clean my teeth, right? <risa> no, decimos que él limpia sus dientes. Entonces sería... His, right? His teeth. Tengamos cuidado con el, el your, right? Porque si le decimos a alguien eso, va a pensar que, usted, que a usted le hace la acción. Ok, no sé si hay dudas, guys. Y no, si no hay dudas, vámonos entonces al quiz. Number two, right? Vámonos a la plataforma. Mientras ustedes hacen el quiz, yo paso asistencia, ok? Quiz number two. Okay. Veamos, Alexi Otoniel is here. Alexi, yes. I'm here, teacher. Okay, thank you. Uh, Beatriz Amparo. Beatriz, no. Okay, veamos, Benjamin Ramos. Present. Okay, thank you, Benjamin. Uh, let's see, Carmen Lisset. Carmen Lisset. No, okay, let's see. Grace Michelle. No, ok, let's see. Karina Araceli. Karina Araceli. No. Vemos María Julia. No sé si estará mi amiga María. Creo que la vi. Sí, ahí creo que está. Present. Ah, ok, Present. thank you. Ok, niña María. Let's see. Veamos Raúl Otoniel, Raúl Otoniel. Present, Miss. Ok, thank you. Let's see another. Selina no está. Y Jancy Catalina está. Jancy. No está Jancy, Jancy. Ok, good. Ok, terminémoslo entonces. Y si lo hemos terminado, podemos decir goodbye to everybody. Ahora sí podemos aplicar decir good night, right? Porque ahora sí vamos a dormir. Ok, guys, si ya terminamos, let me know and have a good night. Eh, no escuché mi nombre. Ah, no, no, es ya, ya, ya había pasado lista, Carlos. Ok. Ok. Ok, y no nos olvidemos que este día le corresponde, veamos si está, a Beatriz Amparo. Si ella no está, se puede quedar alguien en su lugar. Ok, you decide. Si no, pues, see you next Monday, right? Have a good night, guys. Good night, teacher. Good night, Yvonne. See you. Have a good weekend. Good night, teacher. Good night, good teacher. night Otoniel. You too. Have a good night. Good night, teacher. Good night, David. Have a good night, too. Okay, let's see. Good night, teacher. Good night, Yvette. Have a good night. See you. Good night, teacher. Good night, Abigail. Okay, let's see. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, Juan. Have a good night. Good night, teacher. Bye-bye, Carlos. Thank you. See you. Good night, teacher. Good night, guys. Take care.